这里是西湖二十四小时狙击，本市著名富商慈善家岳成涉嫌谋杀网红罗小兰，被警方当场抓捕。本案警方正在进一步调查中。小姐，别冲动啊！是啊，快。小姐，岳先生托律师代话，以大局为重。你快让开！别忘了，东西还没有找到呢。姐，你亲自去救父亲，这万一失败了，我们就麻烦了。那你又为父亲做了什么呢？我们除了是同一个父亲所生之外，你和我。没有任何关系。妈，你一定要坚持住，东西我带来了，马上就到了。岳太太，这时间差不多了，岳成该把东西拿过来了吧？你说他不会是不要你这个小老婆了吧？发生人质劫持案，请求支援，追踪车辆 J 二八，紧闭四幺七幺幺。我知道了。谁？负责监控室，调出实时监控，紧闭四幺七幺幺。
，人已经截住了，那边收尾，辛苦兄弟们了。谢谢你救我一命。前面路口，放我下来就成。你最好能跟我回局里备案一下。不是，那车人犯事跟我有什么关系啊？我不去局里，让我下车。我现在很难确定，那车人到底跟岳成是什么关系，所以你现在非常。在沿海公路被追击，父亲鼓励立刻支援。是，快点去挡我的狼尾巴！这是撞着头了。头部受到撞击之后，分很多种情况。呃，脑震荡算是最好的。有的人现在看着可以，过一段时间就不行了；也有的人现在看着不行，过一段时间又好了。你看，你看，你看，这就是头部受到撞击之后的失忆，属于脑震荡的一种。装，你接着给我装啊！请你尊重医学。你要知道，失忆是因为大脑或者小脑受到撞击。哎，干什么？什么？哎呀，算了算了，我不在。哎哎哎，我的毛毯。嗯嗯，来。何警官，英雄救美是需要代价。你说什么？你的女儿真可爱。你是谁？你到底想干什么？你的人多，找个安静的地方说话。嗯嗯岳先生做过很多的慈善活动啊，怎么你的家人一个都没来呢？可能做了些违法犯罪的事情，我的家人想跟我划清界限，他们选择正义，抛弃邪恶，难道很奇怪吗？嗯嗯嗯嗯嗯，哎。何警官，你好啊！家里装饰的不错嘛。别废话了，你就说在什么地方交换人就行了。东郊摄影基地，带洛小梅来，换你女儿。行。不过首先你得确保我女儿的安全才行，否则你什么都别想得到。
，你没资格提要求。很多人都不相信你会杀人、啊。再善良的人，都有邪恶的一面。这个，就是人的复杂性。你不洗澡了吗？为什么还光着？我怎么洗啊？那目录那么差，我告诉你，地狱千元的我都使不了。行，爱洗不洗。你以为我跟你似的呀？皮肤那么粗糙。别愣着，换上。我饿了。啊？我饿了。叶先生最近有见过律师吗？没有，谢谢袁先生的配合。哦，对了，袁先生，我想提醒你啊，谋杀和绑架可是罪上加罪啊。所谓谋杀只是意外，我没杀过人。绑架，我绑架谁了？反应很真实，看来多多被绑架的事，他应该是不知情。王队，让我们配合一下，合不可？我吃不了这个，我得吃牛排，喝红酒，最好还有鹅肝、法式的。好，那你就饿了。你为什么为难我呀？我真的什么都不记得了，我连你是谁我都不知道。我是谁并不重要，你只要知道你自己叫罗小梅就行。换回我女儿之后，咱们俩就两清。我为什么要换回你的女儿？为什么我已经解释的很清楚了，还需要我再解释吗？你解释过吗？我怎么不记得？你什么时候解释的？你再解释一遍给我听。咱没别的路可以走了，只能从这儿跳下去。这儿虽然比较高一点，不过你放心，我一定会保护好你的安全的。咱……爸爸，这他妈的，这他妈的，我不，我狗哥，你还想不想活下去？嗯，想就跟我一起跳下去。这是我女儿给我叠的千纸鹤，是保我平安的。呃，保平安吗？啊，那个的，摔着呢。哎。这是什么地方啊？啊，你要干嘛？别问那么多了。我现在开始录像啊
，你不许对我做任何违法的事情。哎，我这是我的证据。声音小点，跟紧我。长的一次，我在这儿住过十二天。我不能住啊，我得住酒店，还要洗热水澡，要用不低于千米的沐浴。你干嘛呢？啊、小子，我发现这东西跟你一样，特别欠揍。你西北人啊？我说你西北人。我是黑龙江人。哪儿人？黑龙江啊。那你在听广东话？干什么去？我又会洗澡。我说你能不能把舌头给我捋直了，说人话？方便一下下。别到处乱跑啊！嗯明天中午十二点之前，让骆小梅把手里的东西拿出来，换你女儿的命。地点我会再告诉你。骆小梅，到底是什么东西在她手里啊？这个你不用操心了。好，我都可以答应你。不过你得先让我听听我女儿的声音。你没资格提要求吧？喂，喂。
，需要帮忙吗？哦，谢谢。要不还是你来吧。别装了啊，给我老实交代，他们到底想从你手里得到什么东西？我真不知道，我失忆了。失忆了，你还跑那么快？是荒郊野岭孤男寡女的，我不跑，我。好像是枪声，呼叫增援。王队，可不可有危险？需要支援，我们先过去。
今天市内发生了一连串的恶性事件，证人被追杀，多多被绑架，我们进行了研判，初步确定，就是之前越城杀人案中对目击证人的打击报复。目前所有的线索都指向了一个关键的人物——越城的女儿月山。目前我们的一位民警何不可正在对证人进行特殊的保护。我们要配合他麻痹匪徒，并且暗中保护他们，顺藤摸瓜，同时随时留意他传达给我们的信息。李小梅。考虑的怎么样？愿意支持岳海先生的，大家表个态吧。岳先生亲自托律师转达，家里的事啊，以后由岳山主持。说，哎，话还是跟您最亲啊。哎哎哎哎！我不会游泳，我我不会游泳，我我不会游泳了。说的没错，一会儿啊，我就给岳山打个电话，让他过来，和叔叔伯伯们一起，我们讨论讨论，啊。这样吧，老地方，明天，不过东西一定要带来。没问题，大伯，来，来，叔叔伯伯，来来来，终于甩掉他们了，快上车。我在商场买了件新衣服，看上了，他们是怎么发现的？你以为你那点蛟龙小计能瞒得过他们吗？那这么说，你现在是我贴身保镖了？我没时间你臭贫啊！他们到底是什么人？我我真不知道。中王，你又给我装失忆。我实话跟你说啊，岳城的表面上是个商人，是个慈善家。他背地里其实是个大毒枭，你知道吗？我们跟了他很多年了，抓了他不少的手下。你到底知不知道这个事情的严重性啊？啊？你的意思是说，他要杀我？他是要绑架你？他绑架我干嘛？也许你身上他们需要的东西吧。我真没有。我女儿现在被绑架已经超过十二个小时了，时间越久，绑匪就会越没耐心。可他们到底需要什么？呢？多多，坏人可不会你留后门走啊！多多，我跟你说啊，你爸这也是为了你好，是不是？干嘛呀？摩斯密码。我跟你道个歉，什么？我发誓，如果我知道，我肯定告诉你，我没有必要瞒你。你救了我一命了，我瞒你干什么呀？
你赶快先走，这女的交给我。先控制起来，马上到。喂，王队，岳山已抓捕。马上带回来，继续外围支援何不可？好，把他带走。对不住了。玉姐，多多呢？有那些人在什么地方？警察把他们带走了。那你为什么不跟着警察一起走？我我不是要换你的女儿吗？我要是跟警察走了，他们会撕票的。你放心啊，我现在就去拿他们想要的东西，然后跟你一块去救你女儿。你不是失忆了吗？我说装的，我压根儿就没有失忆。我，哎呀，我以前是没得选，我现在有的选了，我必须要做好人，所以我得帮你把这个子弹取出来。来，拿上。这个，这个不行。这个，这个，这个，这个不行。这个，这个，这个，这到底有什么呀？这个，这个那个。有镊子。谢谢。镊子。啊！月海，有一件事我一直不明白。月城这个老狐狸，他就算知道线索，也不可能亲自杀人。哪怕他是一时冲动。
他也不可能束手就擒呢。这中间是不是有什么意外？每个人都有软肋，只要找到一个人的软肋，就可以把他拉下万丈深渊。既然项链对他这么重要，那我就好好把握一下。所以，是你打的电话，然后杀人栽赃，这样我就可以彻彻底底的摆脱他了。我知道，你妈妈也是为了你说一次，不能再说我母亲。听到了吗？时间不早了，赶紧准备准备吧。拿到东西之后，我们一起走。处理一下就行。何警官，东西找到了吗？别废话了，你就说街头地点在什么地方就行了。爽快，何警官，我都有点欣赏你了。明天中午十二点，海角镇见。海角镇那么大，你让我上哪儿找你去？别废话，到地方自然会有人接你的在流血了啊！那天我和小兰去了文友的驻地，第一次看见那条价值不菲的项链。我知道小兰喜欢那条项链，所以他们一起。了。他之后还想设计仙人跳，把那条项链彻底的据为己有，但没有想到那天来的人不是文友。而是月城，我亲眼看见月城。
渴不渴？你怎么又回来了？你还差我一顿饭呢。你别闹了，赶紧走。我是真的很想和你一起去救你的女儿。哎呀，别推我，我就是救你。我真的不是故意的，姐姐，你还能再给我讲讲那天发现场的情况吗？根据骆小梅的陈述。他是藏在卫生间，准备偷拍文佑。当时他就躲在这里偷看的。这里的视角只能看见书房的玻璃，可证词里说，凶器是右手指尖刚砸死被害人。镜像是反的，凶手是左撇子，岳成是右手，凶手应该另有其人。这一切都是我的错，我希望能有一个弥补的机会。我想做一个好人，所以没别的办法，我愿意去换你的女儿。记着，差我一顿饭。如果凶多吉少，倒便宜你了啊！我以前就是想过更好的生活。我就是爱钱，但是选错了方式。你是一个好人，别绷着脸，平时多笑笑。算了，我该走了。希望在你醒来的时候，我已经换回你女儿。把多多放了。叶先生，偷我东西，还敢跟我谈条件？太天真了吧！为什么不直接杀了他？等到了那边再说。先留着他，我还有用。
个是，哎，正好接上。我靠！小岳先生，飞机再有几分钟就到了。准备出发。说了多少遍了，不要叫我小岳先生。以后这个世界上，只有一个岳先生，就是我。小岳先生，谁这么？何警官。还以为你不敢来了呢。坐，何警官。何警官，我还挺佩服你的，带着一个蠢女人，还躲得过枪林弹雨。我更佩服你，你杀了人，居然还能被一个蠢女人。好、哦，知道了。杀罗小兰的人，一定不是岳正。那个人是个左撇子。那天，你也应该在现场。而且你还布置了案发现场，你指使文佑偷了项链。文佑那天是要把项链交给你的，结果却被他的情人罗小兰偷走。你杀了文佑。找了罗小兰，但是你没有找到项链，所以你又杀了罗小兰。喂，爸，东西我找到了，在春天宾馆三零幺房间。把凶杀案嫁祸给了你父亲。对不起，我刚才，我刚才失手把人打死了，我该怎么办，爸？快点走，什么都别说。你先回公司，这里交给我。喂，幺幺零吗？春天宾馆三零幺房间出现命案。何警官，说真的，我呀，还得谢谢你。本来我还担心这老狐狸想办法脱身，谁知道这么巧，你也成了目击证人了，板上钉钉啊！你为什么要陷害你亲爹呀？他根本不配做一个父亲。岳太太，这时间差不多了，岳成该把东西拿过来了吧？你说他不会是不要你这颗小喇叭了吧？火箭呢？没有人可以威胁我，就算你母亲，都一样要死。你知不知道？我没睡过一个好觉。都会看见他，他们都是我最爱的人呐！瞅你现在已经爆了，那现在你心里是舒服点儿的呢，还是更加备受折磨了？何警官，你还真了解我。有机会，我们好好聊聊，没准能成为朋友呢。不过现在来不及了，我们还是先把正事弄完。我女儿到底在什么地方？
何警官，这次你有资格。A， 带你女儿回家。B， 你女儿死。选一个吧。你到底想干什么？我干什么？这是我新发明的游戏。刺激吧？现场直播。选一个。你看到的画面，应该是半个小时之前拍的视频画面，并不是实时画面报告网队，忍智解救成功。命令，循环播放监控视频。是，通知何不可，收网。是。
在地铁站发生的事情吗？杜老板你看到了吧？这个项链里面储存着一个银行保险箱的密码。这个保险箱里装满了岳氏家族行贿人员的名单，以及他们贩毒账务往来的详细记录。谁掌握了它，就掌握了这个地下王国。怎么样？被自己儿子陷害成这样，意不意外啊？一点都不意外。这个世界本身就是弱肉强食，哎，你知不知道，有很多动物为了生存，都会吃自己的父母。看来你还挺欣慰的。你是不是觉得月海一定会成为你啊？虎父无犬子，我一直都希望他能和我一样。五福无圈子讲得好，嗯，但是你错了。月海这么做，完全不是为了成为你。看来我需要跟你点明白点儿。罗小兰的整个谋杀案，都是月海一手精心策划的。他就是想彻底除掉你。把你从他的心里彻底抹掉喂，就不是香港人，那是西北人，都爱吃着面我这样是不是特别丑？这里边不能化妆，哎，也不能涂口现在最适合你，对于我来说最漂亮。你这是傻呀！直缠着。啊，好吃、啊。我出来的时候
还能再见着你吗？我就知道不会有答案。就像我以后的人生一样，没有答案。自己选择的路就要由自己走下去，哪怕这条路荒无人烟，看不见尽头，我也只能坚持的走下去。我选择了，我就得负责。你没法选择怎么开始，也没法改变世界对你的看法，但你可以决定你自己的人生。我是妹妹，你是那样的妹。当你张开你的小嘴一笑，我的心中有了鬼。你走路大摇大摆，修着漂亮的腿，我必须坚持强忍我的口水。你是我眼中一道亮丽的风景。有世界上最单纯的眼睛，我喜欢牵你的手去看天上的星星，喜欢带你去动物园看笼子里的星星。生得潇洒富，我不管，反正这一辈子我真的不分不欠。生在西安，每天都能看到你的笑脸，从早到晚心里都是洋洋的暖。你沉思的样子像一朵鲜花，你一开口说